వెల్కమ్ టు అధ్యయన ఈ లర్నింగ్ క్లాసెస్ మనకు సింగరేణి జూనియర్ రెస్టారెంట్కి సంబంధించి కంప్యూటర్ అవేర్నెస్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనే టాపిక్లో ఎంసీక్యూఎస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం జనరల్గా ఇప్పుడు మనకు టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో దీంట్లో మనకి సిలబస్లో మెన్షన్ చేసింది ఏంటి అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నాడు అంటే మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో ఒకసారి దీంట్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి ఎంసీక్యూఎస్ అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు మనకి ఏంటి అంటే ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనే ఒకవేళ క్వశ్చన్ ఇట్లా ఇవ్వచ్చు ఇచ్చినట్లయితే ఈ ఒకటి ఇక్కడ మనకు సియుఐ అని ఇస్తాడు తర్వాత నెక్స్ట్ బి ఆప్షన్ వచ్చేసి జియుఐ అంటాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఆప్షన్ బోత్ అనొచ్చు తర్వాత నెక్స్ట్ డి ఆప్షన్ నన్ ఆఫ్ ది ఏబో అనొచ్చు సో ఇట్లా మనకి క్వశ్చన్ ఉంటుంది సో వాట్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వాట్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ సియుఐ అన్నాడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి జియుఐ నెక్స్ట్ బోత్ తర్వాత నెక్స్ట్ నన్ అన్నాడు సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది అది ఎప్పుడైనా ఏ ఫార్మాట్లోనైనా ఉండొచ్చు అంటే ఉంటే సిఐ ఫార్మాట్లో ఉండొచ్చు లేదంటే జిఐ ఫార్మాట్లో ఉండొచ్చు సో కాబట్టి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే సో తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సియుఐ స్టాండ్స్ ఫర్ అంటాడు సో సిఐ స్టాండ్స్ ఫర్ అనొచ్చు మనకు దీనికి సంబంధించి క్వశ్చన్ సో సిఐ స్టాండ్స్ ఫర్ సిఐ స్టాండ్స్ ఫర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఆప్షన్ ఓకేనా ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ రైట్ యూజర్ ఐడెంటిఫైర్ అంటాడు సో క్యారెక్టర్ యూజర్ ఐడెంటిఫైర్ ఒక క్వశ్చన్ ఇవ్వచ్చు తర్వాత నెక్స్ట్ బి ఆప్షన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే క్యారెక్టర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనొచ్చు సో క్యారెక్టర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇక్కడ మనకి ఇది ఏంటంటే క్యారెక్టర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ సి ఆప్షన్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్యారెక్టర్ యూజర్ ఓకే రైట్ ఇంటర్మీడియట్ అని ఇస్తాడు క్యారెక్టర్ యూజర్ ఇంటర్మీడియట్ అని ఇవ్వచ్చు సో డి ఆప్షన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకి నన్ ఆఫ్ ది ఏ బోన్ వచ్చు ఇట్లా ఉంటుంది క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి సిఐ స్టాండ్స్ ఫర్ అన్నాడు మరి సిఐ స్టాండ్స్ ఫర్ అంటే జనరల్గా ఏంటి అంటే సిఐకి సంబంధించిన ఫుల్ ఫామ్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే సో ఇది క్యారెక్టర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అండి సో క్యారెక్టర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అని అంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ కింద మనం గుర్తించాల్సి వస్తుంది క్యారెక్టర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ సో ఇది ఒకటి ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మరి జియుఐ స్టాండ్స్ ఫర్ అంటాడు సో జియుఐ స్టాండ్స్ ఫర్ సో ఇట్లా మనకు క్వశ్చన్ ఇస్తాడు జియుఐ స్టాండ్స్ ఫర్ సో జియుఐ స్టాండ్స్ ఫర్ అన్నప్పుడు ఏ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఓకే గ్రాఫిక్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ గ్రాఫిక్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అని ఇచ్చాడు ఒక క్వశ్చన్ గ్రాఫిక్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ తర్వాత బి ఆప్షన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇక్కడ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనొచ్చు రైట్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇది ఒక క్వశ్చన్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ తర్వాత సి ఆప్షన్ వచ్చేసి బూత్ అని ఇస్తాడు తర్వాత డి ఆప్షన్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి నన్ అని ఇస్తాడు సో మరి ఇప్పుడు మనకి ఏంటి ఇక్కడ జియోఐ స్టాండ్స్ ఫర్ సో ఇక్కడ మనకు జియోని కనుక మనం కన్సిడర్ చేసినట్లయితే జియో అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి అంటే గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అన్నట్టు జియోఐ స్టాండ్స్ ఫర్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ సో ఇక్కడ మనకు గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కాబట్టి సో బి అనేది మనం రైట్ ఆన్సర్ కింద గమనించాల్సి ఉంటుంది రైట్ ఓకేనా తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే డిఫైన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనొచ్చు సో డిఫైన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇక్కడ మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన డెఫినేషన్ ఏంటి అంటాడు సో డిఫైన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇది ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాడు దీనికి వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ అని ఇస్తాడు ఓకే సో ఇంటర్ఫేస్ తర్వాత బి ఆప్షన్ వచ్చేసి ఇన్స్ట్రక్షన్ కన్వర్టర్ అని ఇస్తాడు ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇన్స్ట్రక్షన్ కన్వర్టర్ అని ఇవ్వచ్చు ఇన్స్ట్రక్షన్ కన్వర్టర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఆప్షన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ నౌ దిస్ ఈజ్ డీ కోడ్ డీ కోడ్ యూజర్ అండ్ సిస్టమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే సిస్టమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ డీ కోడ్ యూజర్ అండ్ సిస్టమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని ఇట్లా ఇస్తారు తర్వాత నెక్స్ట్ ఇప్పుడు డీ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆల్ ఆఫ్ ది ఏ బోన్ వచ్చు సో ఆల్ ఆఫ్ ది ఏ బో అంటాడు అంటే ఇక్కడ మనం జనరల్గా ఒకటి గమనించాలి మరి ఇక్కడ డిఫైన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అన్నాడు సో ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉన్నప్పుడు ఇ
సో ఇంటర్ఫేస్ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తారు సో కాబట్టి ఏ అనేది కూడా రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది తర్వాత ఇంకొకటి మనకు బి ఆప్షన్ వచ్చేసి ఏంటి ఇన్స్ట్రక్టర్ కన్వర్టర్ అని ఇచ్చాడు ఇన్స్ట్రక్షన్ కన్వర్టర్ సో మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్ కన్వర్టర్ అనేది కూడా రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ డీ కోడ్ అన్నాడు డీ కోడ్ యూజర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని ఇచ్చాడు సో ఇది కూడా రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు ఓవరాల్గా ఫైనల్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే సో నన్న ఆల్ ఆఫ్ ది ఏబో ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ కింద మనం గమనించాల్సి వస్తుంది రైట్ తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అని ఇస్తారు ఇక్కడ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటాడు ఈజ్ అన్ ఓఎస్ అని ఇవ్వచ్చు రైట్ సో మనకు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే సో జనరల్గా మనకు బిట్ ఎట్లా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అంటే రైట్ ఇక్కడ ఒక మనం బిట్ కన్సిడర్ చేయొచ్చు అండి సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే కొన్ని సందర్భాల్లో మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఎట్లా ఉండొచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక్కడ మనం ఏ ఆప్షన్ తీసుకుందాం ఏ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు విండోస్ అని ఇస్తాడు విండోస్ ఇప్పుడు బి ఆప్షన్ వచ్చేసి మ్యాక్ ఇన్ తోజ్ అంటాడు సో మ్యాక్ ఇన్ తోజ్ రైట్ సి ఆప్షన్ వచ్చేసి ఆండ్రాయిడ్ అని ఇస్తాడు సో ఆండ్రాయిడ్ తర్వాత నెక్స్ట్ డి ఆప్షన్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ ఆఫ్ ది ఏబో అన్నాడు సో ఆల్ ఆఫ్ ది ఏబో సో ఇట్లా క్వశ్చన్ ఉంటుందండి మరి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే విండోస్ అనేది ఆపరేటింగ్ సిస్టమే మ్యాకిన్ తోస్ అనేది ఆపరేటింగ్ సిస్టమే ఆండ్రాయిడ్ అనేది ఆపరేటింగ్ సిస్టమే సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఆన్సర్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇక్కడ మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ని కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే సో దీంట్లో మనకి ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి సో డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ డిని మనం కరెక్ట్ ఆన్సర్ కింద గుర్తించాల్సి వస్తుంది రైట్ తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం మరి ఓకే సో వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫ్యాట్ సో వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫ్యా ఫైల్ సిస్టమ్ ఓకే వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఇన్ ఓఎస్ అని ఇస్తాడు వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఇన్ ఓఎస్ ఓకే మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో ఉన్న బేసిక్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఏంటి సో మనకు ఆల్రెడీ ఫైల్ సిస్టమ్ అనేది మనకు ఆల్రెడీ జనరల్గా మనకు డిస్కస్ చేసిన క్లాసెస్లో ఉన్నాయి మీరు అది చూసుకోవచ్చు అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ టాపిక్ చేస్తే అక్కడ కనిపిస్తాయి మనకు సో ఇక్కడ మనం వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఇన్ ఓఎస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే కెర్నల్ అంటాడు సో కెర్నల్ తర్వాత బి ఆప్షన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాట్ అని ఇస్తాడు సి ఆప్షన్ వచ్చేసి ఎన్టీఎఫ్ఎస్ అని ఇస్తాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డి ఆప్షన్ వచ్చేసి సో ఇక్కడ ఆల్ ఆఫ్ ది ఏబో అంటాడు సో ఆల్ ఆఫ్ ది ఏబో రైట్ సో వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫైల్ సిస్టమ్ అని అడిగాడు ఇక్కడ సో దీంట్లో ఇప్పుడు మనం బిట్ కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో ఎట్లా అంటే జనరల్గా బేసిక్ ఫైల్ సిస్టమ్ అనే పాయింట్ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చాడు కాబట్టి సో బేసిక్ ఫైల్ సిస్టమ్ అని ఉంది కదా రైట్ ఇది బేసిక్ ఫైల్ సిస్టమ్ అంటే బేసిక్ ఫైల్ సిస్టమ్ అంటే ఎప్పుడు కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మనకు బేసిక్ ఫైల్ సిస్టమ్ అంటే ఫ్యాట్ అండి ఈ బిట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్యాట్ బేసిక్ ఫైల్ సిస్టమ్ అంటే మనకు ఫ్యాట్ తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు ఎన్టీఎఫ్ఎస్ అని ఉంటుంది దీన్ని అడ్వాన్స్డ్ ఫైల్ సిస్టమ్ అంటారు ఒకటి బేసిక్ ఫైల్ సిస్టమ్ అంటేనేమో ఫ్యాట్ అండి అడ్వాన్స్డ్ ఫైల్ సిస్టమ్ అంటే ఎన్టీఎఫ్ఎస్ సో ఇట్లా మనకు జనరల్గా ఓఎస్ నుంచి క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది మీకు ఇక్కడ కూడా ఎంటర్ చేసి ఏంటి అంటే నేను కంప్లీట్గా మనకు కంప్యూటర్ అవేర్నెస్కి సంబంధించిన టోటల్ ఎంసీక్యూఎస్ అనేది టాపిక్ వైజ్ మీకు నేను వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఇంకొకటి ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే కొన్ని సందర్భాల్లో ఇప్పుడు ఫ్యాట్ ఫుల్ ఫామ్ అడగచ్చు సో ఇది ఫ్యాట్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే దీన్ని మనం ఫైల్ అలొకేషన్ టేబుల్ అని ఇస్తాం సో ఇది ఫైల్ అలొకేషన్ టేబుల్ ఫ్యాట్ స్టాండ్స్ ఫర్ అంటే ఫైల్ అలొకేషన్ టేబుల్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఎన్టీఎఫ్ఎస్ అని ఇస్తాడు ఇక్కడ సో ఎన్టీఎఫ్ఎస్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే న్యూ టెక్నాలజీ ఫైల్ సిస్టమ్ సో న్యూ టెక్నాలజీ ఫైల్ సిస్టమ్ సో ఇది ఒకటి న్యూ టెక్నాలజీ ఫైల్ సిస్టమ్ అని సో ఇది ఒక ఫుల్ 